ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൻ മിസ്സീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇഫ്താർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പിസ ബർഗർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് മൂന്നും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പഴുപ്പുള്ള തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി എന്നിവ പരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ മൂന്ന് സാധനം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ബന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എനിക്കിവിടെ ചെറിയ ബന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ചെറിയ ബന്നിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ബന്നാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ബന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ബന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മേൽഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഭാഗം എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുറിച്ച് വെച്ച ബന്നിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും കുറച്ച് പിസ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ചീസ് കുറച്ചൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിളും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിസ ബർഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ബർഗറിൻ്റെ ബർഗറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഫില്ലിങ് പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം ഇനി ഏറ്റവും മേലെ ചീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മേൽഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടക്കാം എന്നിട്ട് മേലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് വെക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുക ചിക്കനും ആണെങ്കിൽ ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മേൽഭാഗം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്ററിലാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് മേ ഏറ്റവും മേലെ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ചീസ് പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാൻ അതുപോലെ ഏറ്റവും മേലെ ചീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേലെ വെക്കുന്ന സമയത്തും താഴെയും മേലെയും ചീസ് വെക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം
ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാന് ചെറിയ തീയിൽ ചൂടാക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ മതി ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുകി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ബർഗർ എടുത്തു വെക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ച ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടണം പിന്നെ ഈ ബന്നിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടോസ്റ്റായി കിട്ടണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചീസ് മെൽട്ടായാൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വെച്ച ചീസ് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കുക്കാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചിലേക്കുള്ള ബന്നും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ചെറിയ തീയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം കുറച്ച് അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം കൂടെ ആയിരിക്കണം അഥവാ അടികട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ പഴയ അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ബൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ബന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എത്രത്തോളം വെക്കുന്നോ അത്ര വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്